హలో ఎవరివన్ నేను ఈరోజు ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే రీసెంట్గా నేను యూట్యూబ్లో బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ వాట్ ఈస్ వన్ డెవాప్స్ ఇన్ వన్ మినిట్ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా చూశాను అవి చూసినప్పుడు నాకు ఏమనిపించిందంటే సో ఇప్పుడు డెవాప్స్ అనేది నేర్చుకొని జాబ్ కొట్టడానికి త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది బట్ డెవాప్స్ అంటే ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం అట్లీస్ట్ ఒక వన్ అవర్ అయినా స్పెండ్ చేయాలి అనిపించింది ఎందుకంటే ఫైవ్ మినిట్స్లోనో వన్ మినిట్లోనో టెన్ మినిట్స్లోనో అర్థం చేసుకునేది కాదు డెవాప్స్ ఈరోజు డెవాప్స్ పైన ప్రాక్టికల్గా డెవాప్స్ అనేది ది బెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఐటీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రాక్టికల్గా అనేది డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఐఓటీ బ్లాక్ చైన్ ఇవన్నీ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ ఇంకా అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అవి రావడానికి సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న దాంట్లో అయితే డెవాప్స్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ ఆన్ సైట్లలో కానీ అన్నిట్లో కంటే ది బెస్ట్గా ఉంది డెవాప్స్ విత్ క్లౌడ్ అనేది సో ఇలాంటి టెక్నాలజీకి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మంచి స్కోప్ ఉంది దాని తర్వాత ఇదే టెక్నాలజీ అప్కమింగ్ టెక్నాలజీకి ఒక మంచి బేస్ అవుతుంది ఇలాంటి టెక్నాలజీని మనం అట్లీస్ట్ ఒక వన్ అవర్ అయినా టైం స్పెండ్ చేసి ఏంటి డెవాప్స్ అనేది అని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అలా కాకుండా వన్ మినిట్లోనో ఫైవ్ మినిట్స్లోనో డెవాప్స్ గురించి మనం అర్థం చేసుకోలేము సో మీ డెవాప్స్ అంటే ఏదో ఎక్కువ టూల్స్ ఉన్నాయి ఏదో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ డెప్లాయ్మెంట్ ఇవి అన్ని చాలా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు డెవాప్స్ అనేది చాలా ఈజీగా మనం నేర్చుకోవచ్చు దానికి ఒక మెథడ్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి నేను ఈరోజు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్తాను ఇది కానీ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ప్రాపర్గా ఇక్కడే మీకు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ లర్నింగ్ వచ్చేసినట్టు దాని తర్వాత మిగతా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి మీరు ప్రాక్టీస్ ద్వారానో టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడం ద్వారానో రావాలి సో ఫస్ట్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి దానివల్ల ఉండే దానివల్ల అది సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఇవి మనం అర్థం చేసుకుంటే టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడం అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సో నేను ఈ వీడియోలో అసలు ఫస్ట్ ఎస్డిఎల్సి అంటే ఏంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుందాం రీసెంట్గా నన్ను ఒకరు అడిగారు వాళ్ళ డ్రై ఫ్రూట్స్కి కావాల్సిన ఒక ఈ కామర్స్ షాప్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ అనేది చేయమని సో ఇదే ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొని మనం ఎస్డిఎల్సి గురించి వాటర్ ఫాల్ అజైల్ డెవాప్స్ డెవాప్స్ సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయింది అనేది మనం చాలా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో అనేది చాలా లెంతీగా ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఇది చాలా మంచి బేస్ లాగా యూజ్ అవుతుంది డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి నేను చేసే వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే వాటిని లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే మనం ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ని చేయాలి ఆ వెబ్సైట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ని పెట్టి సేల్ చేయాలి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కంపెనీకి మనీ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి సో ఇది వెబ్సైట్ సో జనరల్గా ఒక ఇంటిని మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే జనరల్గా ఏలా ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాము ఫస్ట్ ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్లానింగ్ చేయించుకొని తర్వాత ఒక మేస్త్రీని మాట్లాడుకొని పునాది వేసి బేస్మెంట్ వేసి గోడలు కట్టి స్లాబ్ వేసి ప్లంబింగ్ ఎలక్ట్రిక్ వర్క్ ఇవన్నీ చేసుకొని ఫైనల్గా పెయింట్స్ వేసి ఇంత ప్రొసీజర్తో మనం ఒక ఇంటిని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం సిమిలర్లీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి ఎలా పడితే అలా చేసేయకూడదు సో దానికే మనం ఎస్డిఎల్స్ అనేది ఒకటి ఉంది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ సో లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి అంటే అది ఒక నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ మీ కంపెనీ మీ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఉన్నన్ని రోజులు దాన్ని ఏదో ఒక రకంగా మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి కంటిన్యూస్గా సో అదొక సాఫ్ట్వేర్ అనమాట దాంట్లో డిఫెక్ట్స్ రావచ్చు అప్డేట్స్ రావచ్చు కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ అవ్వచ్చు సేమ్ లైక్ అవర్ వాట్సాప్ సో దానికి ఎప్పుడు అప్డేట్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి మనం కొత్తగా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి డిఫెక్ట్స్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఒక జనరల్ ప్రొసీజర్ అనమాట సాఫ్ట్వేర్లో సిమిలర్ టు అవర్ హౌస్ ఆల్సో మనకు కూడా హౌస్లో ఏంటంటే ఏదో ఒక చోట డిఫెక్ట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి రీమోడలింగ్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా దాన్ని ఎప్పుడు మనం కంటిన్యూస్గా మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉండాలి సో దానికంటూ ఒక లైఫ్ సైకిల్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి అలా ఫాలో అయినప్పుడే అది ప్రాపర్గా ఉంటుంది సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో ఏంటంటే సో జనరల్గా కొన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయి రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్ ఇది చాలా మందికి తెలిసిండొచ్చు బట్ స్టిల్ కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి దీని గురించి మళ్ళీ కొంచెం ఆలోచించండి అప్పుడు మనకి ఇంకా బాగా క్లారిటీ అనేది వస్తుంది తర్వాత డిజైన్ తర్వాత డెవలప్మెంట్ తర్వాత టెస్టింగ్
సో ఇప్పుడు మనం ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి అనలైజ్ చేయాలి క్లయింట్స్ కి ఏం కావాలి ఎలాంటి ఫీచర్స్ ఉండాలి లాగిన్స్ కానీ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ పేమెంట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఏమేమి కావాలి అనేది మనం క్లయింట్స్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ గా డీటెయిల్స్ ని తీసుకోవాలి తీసుకుని తర్వాత వాటిని అన్నిటిని ఒక టెక్నాలజీ పరంగా డిజైన్ చేయాలి సో ఇలా చేయాలి ఫస్ట్ ఇలా చేయాలి నెక్స్ట్ ఇలా చేయాలి సేమ్ లైక్ ఇంటిని మనం మన మన సివిల్ ఇంజనీర్ మనకి ఏం కావాలని ఫస్ట్ మనల్ని అడుగుతాడు దాన్ని బట్టి అతను ఒక డిజైన్ మనకి ఇస్తాడు సిమిలర్ గా మనం కూడా క్లయింట్స్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని సో ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అనే డిజైన్ మనం వాళ్ళకి ఇస్తాం అనమాట తర్వాత డిజైన్ వాళ్ళు ఓకే చేసిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్టింగ్ చేస్తాం ఎంత వరకు బాగా వచ్చింది క్లయింట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినవన్నీ వచ్చిందా లేదా తర్వాత దాన్ని డెప్లాయ్ చేస్తాము డెప్లాయ్ చేసిన తర్వాత పబ్లిక్ రిలీజ్ అయిపోతుంది రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి కొన్ని డిఫెక్ట్స్ కానీ కొత్త ఫీచర్స్ కానీ అవన్నీ ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి దాన్ని మనం అప్డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అదే మెయింటెనెన్స్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఇది అనేది కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది సో వన్స్ ఇది అయిపోయి ఒక వి అనేది రిలీజ్ అయిన తర్వాత వి వన్ పాయింట్ జీరో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వి వన్ పాయింట్ వన్ అనే వర్షన్ రిలీజ్ చేయాలి రిలీజ్ చేయాల్సినప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి మళ్ళీ వన్ పాయింట్ వన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి దాన్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఎలా డెవలప్ చేయాలి డెవలప్ చేసిన దాన్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి ఎలా డెప్లాయ్ చేయాలి మళ్ళీ దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి సో ఇది మీరు ఎన్ని వర్షన్స్ రిలీజ్ చేస్తే అన్ని వర్షన్స్ వరకు ఈ ప్రొసీజర్ అనేది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇది ఒక సైకిల్ అనమాట నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అంటిల్ యువర్ కంపెనీ ఎగ్జిస్ట్ ఇది ఒక నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ ఇదో సో ఈ ఫేసెస్ అనేవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫేసెస్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయన్నమాట వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అని అజైల్ మోడల్ అని అజైల్ తర్వాత లేటెస్ట్ గా వచ్చిన ప్రాసెస్ డెవాప్స్ అనమాట సో అజైల్ కి డెవాప్స్ కి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి అజైల్ అనేది డెవాప్స్ లో ఒక సబ్సెట్ మాత్రమే ఓకే డెవాప్స్ లో ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఆ డిఫరెన్సెస్ ని మనం అర్థం చేసుకొని అప్పుడు డెవాప్స్ మీద మనకు ఒక ఫుల్ క్లారిటీ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ అజైల్ అండ్ డెవాప్స్ కు ఉండే డిఫరెన్సెస్ సిమిలారిటీస్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి SDLC అంటే ఏంటో బాగా అర్థమైంది సో సిమిలర్ టు హోమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎస్డిఎల్సి కూడా సేమ్ అలానే అనమాట సో ఇప్పుడు తర్వాత కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వచ్చిన ప్రొసీజర్ వాటర్ ఫాల్ ప్రొసీజర్ అనమాట సో వాటర్ ఫాల్ అనేది ఏంటంటే సో ఫాల్ అనేది ఎప్పుడు కిందికి పడుతూనే ఉంటుంది బట్ కింద నుంచి పైకి అనేది వెళ్ళదు సో వన్స్ అనేది ఒకటి ఫిక్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి దాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనేది కుదరదు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇంటిని కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు గోడల వరకు లేపారు దాన్ని మళ్ళీ మనం మార్చాలి అనుకుంటే కుదరదు అనమాట సో ఇది వన్ టైమ్ ప్రొసీజర్ సో వన్ టైమ్ ప్రొసీజర్ దీంట్లో మళ్ళీ మళ్ళీ చేంజెస్ అడగడము అవన్నీ కుదరదు వన్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారంటే ఇంకా అది వెళ్లాల్సిందే మళ్ళీ మీకు చేంజెస్ కావాలంటే మళ్ళీ మనం కొట్టేసి ఫస్ట్ నుంచి రావాలి సో అదే అనమాట వాటర్ ఫాల్ సో ఇవి మీకు అర్థం అవ్వాలంటే క్లియర్ గా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అది ఒక స్కూల్ అప్లి స్కూల్ స్కూల్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట స్కూల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓల్డ్ స్కూల్స్ ఉండేవి మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన కొత్తల్లో సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇయర్లీ ఒక ఎగ్జామ్ మాత్రమే ఉండేది సో ఇయర్లీ ఒకటే ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా స్టేక్ హోల్డర్స్ తీసుకుంటే టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ సో ఒక స్కూల్లో ఉండే స్టేక్ హోల్డర్స్ అనమాట సో టీచర్స్ ఏముంది ఇయర్ ఎండ్ లో కదా ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అని చెప్పి టీచర్స్ కొంచెం లీనియన్స్ తీసుకొని వాళ్ళు కూడా కొన్ని రోజులు సింపుల్ గా ఏదో స్కూల్ కి రావడము మధ్యలో వెళ్ళిపోవడము సిలబస్ అనేది అంత యాక్టివ్ గా కవర్ చేయరు అనమాట స్టూడెంట్స్ కూడా ఏమవుతుంది మనకి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఇయర్ ఎండ్ లో కదా ఉండేది ఇప్పుడే ఎందుకు చదవడము మళ్ళా చదువుకోవచ్చులే ఎగ్జామ్ కి వన్ మంత్ ముందు అని వీళ్ళు కూడా దాన్ని సింపుల్ గా తీసుకుంటారు బట్ పేరెంట్స్ మాత్రం ఏంటి పేరెంట్స్ కి ఒక టెన్షన్ అనమాట మా పిల్లోడు స్కూల్ కి పంపిస్తున్నాము వాడు పాస్ అవుతాడా లేదా వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో వీడు ఏం చదువుతున్నాడో అర్థమే కావట్లేదు ఎంతవరకు చదివాడని ఎప్పుడు అడిగినా కూడా బాగుంది బాగుంది అని చెప్తుంటాడు సో వీళ్ళకి ఒక టెన్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది పేరెంట్స్ కి పిల్లోడు చదువుతున్నాడా లేదా అని సో ఫైనల్ గా ఇయర్లీ ఒక ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ రిజల్ట్ అనేది లె
ఇయర్లీ ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటే సెట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి యూనిట్ టెస్ట్ వన్ టూ క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ థర్డ్ యూనిట్ టెస్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ టెస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఫైనల్ టెస్ట్ ఇన్ని జరిగాయి సో అప్పుడు ఏం జరిగింది సేమ్ మళ్ళీ స్టేక్ హోల్డర్స్ సేమ్ టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ సో స్టేక్ హోల్డర్స్ వీళ్ళే కదా సో అప్పుడు ఏం జరిగింది పాస్ పర్సంటేజ్ అనేది నాకు బాగా గుర్తు మేబీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది ఉంది పాస్ పర్సంటేజ్ ఎందుకు వచ్చి పెరిగింది పాస్ పర్సంటేజ్ అనేది ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇయర్ ఎండ్ లో ఎగ్జామ్ కంటే ఫస్ట్ భయపడాల్సింది యూనిట్ టెస్ట్ వన్ కే అప్పుడు ఏంటి యూనిట్ టెస్ట్ వన్ ఎగ్జామ్ జరగాలి అంటే టీచర్స్ ఖచ్చితంగా సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి మేబీ ఒక వన్ మంత్ టైం ఉంది అనుకోండి వన్ మంత్ ఆ టూ మంత్స్ టీచర్స్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దాన్ని టార్గెట్ చేసుకుని సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్ కూడా మాకు ఎప్పుడో ఇయర్ లో ఎండ్ లో కదా ఎగ్జామ్ అనేది అని కుదరదు ఎందుకంటే ఇంకొక వన్ మంత్ లో వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఆ మంత్ కి వన్ వీక్ ముందు అయినా ప్రిపేర్ అవ్వాలి పేరెంట్స్ కూడా ఏంటంటే ఒక రకమైన ధైర్యం ఓకే మా పిల్లోడు యూనిట్ టెస్ట్ వన్ లో ఇలా పర్ఫామ్ చేశాడు ఒకవేళ వాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకోండి యూనిట్ టెస్ట్ టూ లో అరే కనీసం పాస్ అవరా అంటాం ఒకవేళ వాడికి ఇక్కడ సెవెంటీ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి యూనిట్ టెస్ట్ టూ కి వరకు వచ్చే ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకో ఎయిటీ పర్స ఎయిటీ మార్క్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అని చెప్తాం సో ఒక ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అని ఉండేది ఫైనల్ టెస్ట్ అనేది దానికంటే ముందు అతనికి ఇన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ ప్రొసీజర్ ని ఈ ఛాన్సెస్ అన్నిటినీ యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల డైరెక్ట్ గా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కాదు అనే భయం వాళ్ళకి ఉండడం వల్ల వాళ్ళు కొంచెం పాస్ పర్సంటేజ్ అనేది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఆబ్వియస్లీ పేరెంట్స్ అనే వాళ్ళు కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సో దాని తర్వాత ఏమైంది ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్త ప్రొసీజర్ వచ్చింది ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే యూనిట్ టెస్ట్ వన్ టూ కాదు డైలీ స్లిప్ టెస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్ వన్ అనుకోండి అది ఇంకా వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టైం ఉంది ఆ టైం కూడా వేస్ట్ చేస్తున్నారు సరిగా సీరియస్నెస్ లేదు వన్ కి టూ కి మధ్యలో ప్రతి ఎగ్జామ్ కి వన్ మంత్ టైం ఉంది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎగ్జామ్ కి వన్ వీక్ ముందు త్రీ డేస్ ముందు చదువుతున్నారు మిగతా రోజులన్నీ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు అని ఫీల్ అయ్యి అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే డైలీ స్లిప్ టెస్ట్స్ ప్లస్ ఈ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఇంకేంటంటే స్టూడెంట్ కి ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జామ్ ఈ రోజు నేను ఒక కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రేపు దాని మీద ఎగ్జామ్ ఉంది అన్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ సేమ్ టీచర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ వీళ్ళే స్టేక్ హోల్డర్స్ దీంట్లో సో టీచర్స్ కూడా ఖచ్చితంగా డైలీ సీరియస్నెస్ ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు డైలీ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి ఏదో ఒకటి టెస్ట్ పెట్టాలి తర్వాత స్టూడెంట్స్ డైలీ జస్ట్ క్లాస్ వింటే సరిపోదు ప్రాక్టీస్ చేసి ఎగ్జామ్ రాయాలి పేరెంట్స్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఇంకా పిచ్చ హ్యాపీ ఎందుకంటే మా పిల్లోడు రోజు ఏదో ఒకటి చదువుతున్నాడు అంటే వారానికి మంత్లీ వన్స్ కాకుండా రోజు ఏదో ఒకటి చదువుతున్నాడు అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పాస్ పర్సంటేజ్ అనేది నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సంటేజ్ అనేది వచ్చింది సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో అంతా ఇదే మేబీ కొంచెం నెగిటివిటీ ఉండొచ్చు ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుందని అది మన ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ మీద వచ్చిన నెగిటివిటీ తప్ప ప్రొసీజర్ మాత్రం నెగిటివ్ కాదు ప్రొసీ అది ఓకేనా సో ఏంటి టోటల్ గా ఇంతకు ముందు వాటర్ ఫాల్ లో ఏం జరిగేది అంటే ఒక అప్లికేషన్ ని మనకి ఇచ్చినప్పుడు మన కంపెనీస్ దానికి టైం ఫ్రేమ్ టూ ఇయర్స్ చెప్పేవి వన్ టు టూ ఇయర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డ్రై ఫ్రూట్స్ అప్లికేషన్ ని ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డెవలప్మెంట్ చేయమని అడిగింటే వాళ్ళు వన్ టు టూ ఇయర్స్ టైం తీసుకునేవాళ్ళు ఆ వన్ టు టూ ఇయర్స్ లో ఇక్కడ టీచర్స్ అంటే మేనేజర్స్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అంటే డెవలపర్స్ అనుకోండి మనం కింది లెవెల్ ఎంప్లాయీస్ ని పేరెంట్స్ అంటే క్లయింట్స్ సో క్లయింట్స్ అనే వాళ్ళు మనకి డబ్బులు కట్టింటారు సో నాకు వన్ ఆర్ టూ టూ ఇయర్స్ లో డెవలప్ చేసి ఇవ్వమని ఇక్కడ టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఏదో టెస్టింగ్ టీమ్ కానీ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కానీ సో ఇంకా టూ ఇయర్స్ టైం ఉందిలే ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు డెవలప్ చేయడం అనేది కొంచెం లీనియన్స్ గా తీసుకొని పొద్దున్నే ఆఫీస్ కి రావడము టైం పాస్ చేయడము ఏదో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోవడము ఆ సీరియస్నెస్ అనేది వచ్చేది కాదు ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ టైం లైన్ దగ్గర పడిందో అప్పుడు ఒక త్రీ మంత్స్ ముందు నుంచి హడావిడి పెరిగిపోయేది సో ఏదో డెవలప్ చేసేయాలా అని కంగారులు డెవలప్ చేసేయడం టెస్టింగ్ వాళ్ళు కూడా
డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని తెలిసిన తర్వాత అజైల్ అనే ప్రొసీజర్ వచ్చింది అజైల్ అనే ప్రొసీజర్లో ఇక్కడ ఇంకొక డిజడ్వాంటేజ్ ఉంది వన్ టు టూ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ జాయిన్ అవుతాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అన్ని నేర్పించి మళ్ళీ వాళ్ళని డెవలప్ చేసేలాగా చూడడము టెస్టింగ్ చేసేలాగా చూడడము అదంతా చాలా టఫ్గా ఉండేది సో అందుకని అజైల్లో ఏంటంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ టెస్టర్స్ డెవలపర్స్ క్లైంట్స్ ఓకే టీచర్స్ అంటే టెస్టర్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము అంత పెద్ద అప్లికేషన్ని చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ కింద డెవ విడగొట్టాం లాగిన్ మాడ్యూల్ సైన్అప్ మాడ్యూల్ ప్రోడక్ట్ మాడ్యూల్ పేమెంట్స్ మాడ్యూల్ ఆర్డర్స్ మాడ్యూల్ ఇలా చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ కింద మనం విడగొట్టి దాన్ని మనం సింగ్ కొంచెం కొంచెంగా డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని చేంజెస్ చేయడం అనేది కష్టం బట్ అజైల్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం హౌస్ని విడివిడిగా చేస్తాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్లాక్స్ బ్లాక్స్గా లైక్ కంటైనర్స్తో డెవలప్ చేస్తున్నాం ఒక బెడ్రూమ్ కంటైనర్ సపరేట్గా బాత్రూమ్ కంటైనర్ సపరేట్గా హాల్ కంటైనర్ సపరేట్గా కిచెన్ కంటైనర్ సపరేట్గా ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళి మనం లాస్ట్లో అసెంబుల్ చేయాలి అనేది అజైల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో మన ప్రాజెక్ట్ ని ఇన్ని రకాల మాడ్యూల్స్ కింద విడగొట్టి మనం కొంచెం కొంచెంగా డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టూ వీక్స్ టైమ్ లో మనకి లాగిన్ మాడ్యూల్ సైన్ అప్ మాడ్యూల్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి అప్పుడు ఏం చేస్తారు డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు టూ వీక్స్ టైమ్ లో వన్ వీక్ వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ వీక్ టైమ్ లో వీళ్ళు టెస్టింగ్ చేస్తారు తర్వాత మనం డెప్లాయ్ చేస్తాం డెప్లాయ్ చేసి క్లైంట్స్ అనేవాళ్ళు టూ వీక్స్ లో చూస్తారు ఓకే ఎంతవరకు డెవలప్ చేశారు ఇంకా ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ కావాలా అనేది మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇస్తారు దాన్ని బట్టి వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది చేంజెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు సో ఇక్కడ మెయిన్ గా జరిగిన ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజెస్ చేసుకునే ప్రొసీజర్ ఉంది దీంట్లో రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజెస్ చేసుకునే ప్రొసీజర్ లేదు ఓకేనా సో సింపుల్ ఇల్లు అనేది కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంది మధ్యలో చేంజెస్ చేయమంటే కుదరదు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇల్లు ఇల్లుని కన్స్ట్రక్షన్ చేయట్లేదు మాడ్యూల్స్ మాడ్యూల్స్ గా సపరేట్ సపరేట్ గా మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసి లాస్ట్ లో అసెంబుల్ చేస్తున్నాం మీరు ఎప్పుడు చేంజ్ కావాలన్నా ఆ చేంజెస్ చేసి మళ్ళీ మనం అసెంబుల్ చేసుకోవచ్చు అది అజైల్ ప్రాసెస్ అనమాట సో అజైల్లో అనేది ఎవ్రీ టూ వీక్స్ కి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ని కన్సిడర్ చేసుకుని ఆ చేంజెస్ చేసుకుంటూ మళ్ళా నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అది అజైల్ ప్రాసెస్ లో ఉండే అడ్వాంటేజ్ దీంట్లో ఏంటంటే మధ్యలో డెవలపర్స్ వెళ్ళిపోయి కొత్త వాళ్ళు వచ్చినా కూడా అవి తక్కువ తక్కువ స్ప్రింట్స్ కాబట్టి టూ వీక్స్ స్ప్రింట్స్ దాన్ని అర్థం చేసుకొని చేయడం చాలా సింపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి దాన్ని ఫస్ట్ నుంచి అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం ఇది స్ప్రింట్ సో స్ప్రింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డు స్ప్రింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డు అదేంటంటే ఒక చిన్న చిన్న మాడ్యూల్గా డెవలప్ చేయడాన్ని స్ప్రింట్స్ అంటారు ఓకే సో అది అజైల్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ అజైల్ ప్రాసెస్లో కూడా మళ్ళీ కొన్ని రోజులు చాలా హ్యాపీగా జరిగింది మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ టూ వీక్స్ అని చెప్పాను కదా స్ప్రింట్ ఈ టూ వీక్స్లో వన్ వీక్లో డెప్లాయ్ డెవలప్ చేసి టెస్టర్స్కి ఇచ్చిన తర్వాత టెస్టింగ్ వాళ్ళు ఒక టెన్ డిఫెక్ట్స్ రైజ్ చేశారు అనుకోండి టెన్ డిఫెక్ట్స్లో ఒక సెవెన్ వచ్చేసి వ్యాలిడ్ డిఫెక్ట్స్ ఒక త్రీ వచ్చేసి ఇన్వ్యాలిడ్ డిఫెక్ట్స్ అప్పుడు డెవలపర్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు ఈ త్రీ ఇన్వ్యాలిడ్ డిఫెక్ట్స్ ఎందుకు మీరు రైజ్ చేశారు మీకు టెస్టింగ్ చేయడం కూడా చేత కాదా అని వీళ్ళు ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్తే డెవలపర్కి ఎప్పుడు కూడా కొంచెం నెగిటివ్ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు టెస్టింగ్ వాళ్ళు ఏమైనా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఫీల్ అయ్యి మీకు అసలు డెవలప్ చేయడం వచ్చా రాదా ఇక్కడ సెవెన్ వ్యాలిడ్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఎందుకు మీరు చూడట్లం లేదు అని చెప్పి మీది మిస్టేక్ మీది మిస్టేక్ అని బాగా ఫైటింగ్ జరిగేది డెవలపర్స్కి టెస్టర్స్కి మధ్యలో తర్వాత ఆ ఫైటింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళి టీమ్ లీడర్స్ రావడం టీమ్ మేనేజర్స్ రావడము వాళ్ళిద్దరు కాంప్రమైజ్ ట్రై చేయడం ఇలా అంతా జరిగేది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ పడేది ఓకేనా సో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్ మీకు ఎయిటీ పర్సెంటే డెలివర్ అయ్యేది ఎందుకంటే టీమ్స్ మధ్యలో కోఆపరేషన్ లేదు వన్ వీక్ వీళ్ళు డెవలప్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత సెకండ్ వీక్ లో కానీ మీకు డిఫెక్ట్స్ వస్తే డెవలపర్స్కి అంత ప్రాపర్ గా గుర్తుండదు కదా ఏం డెవలప్ చేశాను నేను అనేది మళ్ళా తెలుసుకోవడానికి కొం
ఈ రోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఈ రోజే చదివితే మీకు గుర్తుంటది ఈ రోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్ ఈ రోజు రాసిన కోడ్ లో నాకు ఈ రోజే ఏంటి మిస్టేక్స్ అని చెప్తే నేను చాలా ఈజీగా చేయగలను నాకు వారం తర్వాత వచ్చేసి అది బాగలేదు ఇది బాగలేదు అంటే నేను మళ్ళీ దాన్ని అర్థం చేసుకొని రివైజ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం సో అందుకనే మనం డెవాప్స్ కి వెళ్ళాం సో ఈ డెవాప్స్ లో డెవాప్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే డెవాప్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ కూడా స్ప్రింటే సో ఈ స్ప్రింట్ అనేది ఒక సైన్ అప్ మాడ్యూల్ అనేది డెవలప్ చేస్తున్నాం మనం దీనికి టూ వీక్స్ టైం ఉంది సో అజయ్ లో ఏం చేసేవాళ్ళు వన్ వీక్ డెవలప్ చేసి వన్ వీక్ టెస్ట్ చేసేవాళ్ళు అలా కాదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోజు ఏం జరుగుతుంది అంటే డెవలపర్ అని అతను ఒక యూజర్ నేమ్ ఫీల్ అనేది చేశారనుకోండి ఆర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ వరకే డెవలప్ చేశాడు ఫస్ట్ రోజు అప్పుడు డెవలప్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే సేమ్ లైక్ నేను స్లిప్ టెస్ట్ గురించి చెప్పాను కదా ఈ రోజు నేను మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నేను రేపొద్దున్న దాని మీద టెస్ట్ పెడతాను అప్పుడు మీరు చదువు ఈ రోజు చెప్పాను మీరు విన్నారు మళ్ళీ ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం సింపుల్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు చాలా మంచిగా దాన్ని ఈజీగా మార్క్స్ తెచ్చుకోగలరు సేమ్ ఈ రోజు డెవలపర్ ఇది డెవలప్ చేశాడు అనుకోండి ఫస్ట్ నేమ్ అని వచ్చి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ రావడం నేను కానీ ఈ రోజు దీన్ని టెస్ట్ చేశానంటే లైక్ ఈ రోజు దీన్ని టెస్ట్ చేశానంటే దీంట్లో డిఫెక్ట్స్ ఏంటో మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటి ఓన్లీ లెట్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎంటర్ చేయాలి లెటర్స్ ఉండకూడదు మ్యాక్సిమం క్యారెక్టర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఉండాలి అంతకు మించి ఉండకూడదు ఈ రకంగా మీరు దీన్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఒక రెండు డిఫెక్ట్స్ రైజ్ చేశారు అనుకోండి ఆల్ఫాబెట్స్ కాకుండా నెంబర్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని అప్పుడు డెవలపర్ చెప్తే దాన్ని అతను ఈ రోజే కోడ్ రాశాడు కాబట్టి దాన్ని రెక్టిఫై చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే అంతేకాకుండా మీరు వారం తర్వాత కానీ అతనికి ఇస్తే అతను మళ్ళీ దాన్ని రివైజ్ చేసుకొని చేయడం కష్టము ప్లస్ మీకు కూడా ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడం కూడా కష్టం కాబట్టి యాజ్ అ టెస్టర్ సో ఏ రోజు అయితే మీరు దాన్ని డెవలప్ చేశారో దాన్ని ఆ రోజే టెస్ట్ చేసి మీకు కానీ డెవలపర్కి కానీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేస్తే దాన్ని చాలా ఈజీగా రెక్టిఫై చేయగలరు ఓకే సో ఈ రోజు జరిగింది రేపు లాస్ట్ టైం అనే ఫీల్డ్ డెవలప్ చేశాడు ఏ రోజు డెవలప్ చేసిన దాన్ని ఆ రోజు మీరు టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో అదే డెవాప్స్ అనమాట సో డెవాప్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇఫ్ యూ డూ కోడింగ్ టుడే దెన్ యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డెప్లాయ్ టుడే ఓకే అది ఎంత చిన్న కోడ్ అయినా కూడా ఈ రోజే మీరు టెస్ట్ చేసి దాన్ని ఈ రోజే డెప్లాయ్ చేస్తే మీకు కరెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ వస్తాయి టూ వీక్స్ లో మీరు దీన్ని డైలీ చేయడం వల్ల మీకు అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ డిఫెక్ట్స్ బయటపడతాయి ఆ టెన్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి మీరు రెక్టిఫై చేసుకుంటే మీ ప్రోడక్ట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది ఎందుకు స్లిప్ టెస్ట్ రోజు పెడుతున్నాం అంటే మీరు ఏ రోజు చెప్పింది ఆ రోజు చదువుకుంటూ వెళ్తే పాస్ పర్సెంటేజ్ అనేది పెరుగుతుంటుంది మీరు కూడా డెవలప్ ఏ రోజు డెవలప్ చేసిన దాన్ని ఆ రోజు బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఆ రోజు టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఈజీగా మీ ప్రోడక్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఎంత మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ఎన్ని ఎక్కువ సార్లు టెస్ట్ చేస్తే మీ ప్రోడక్ట్ అంత పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది సో అందుకే చెప్పేది అనమాట మీరు ఏ రోజు రాసిన కోడ్ ని ఆ రోజే బిల్డ్ చేసి ఆ రోజే టెస్ట్ చేయాలి అదే డెవాప్స్ ఓకే సో ఫైనల్ గా డెవాప్స్ ఏం చెప్తుంది ఫాస్టర్ రిలీజెస్ ఫాస్టర్ రిలీజెస్ అనేవి ఎందుకు ఉండాలంటే సో ఇప్పుడు కస్టమర్స్ కి పేషెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఉంది ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది అమెజాన్ ఒక ఫీచర్ ని అనౌన్స్ చేసింది ఫ్లిప్కార్ట్ ఒక ఫీచర్ ని అనౌన్స్ చేసింది ఎవరైతే ఫస్ట్ మార్కెట్ లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో వాళ్ళకి బిజినెస్ అనేది బాగా జరుగుతుంది అండ్ మీరు ఫాస్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోదు డిఫెక్ట్స్ కూడా తక్కువ ఉండాలి వాళ్ళకే బిజినెస్ జరుగుతుంది సో ఈ రెండింటిని డెవాప్స్ అనేది అడ్రస్ చేస్తుంది ఎలా అడ్రస్ చేస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ సైకిల్స్ ఆర్ మోర్ సో నేను ఇందాక చెప్పాను మీరు ఏ రోజు అయితే డెవలప్ చేస్తారో దాన్ని ఆ రోజే టెస్ట్ చేయాలి దాని వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనేది పెరుగుతుంది టెస్టింగ్ పెరిగే కొద్దీ మీ డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ బయటపడతాయి దాన్ని ఎక్కువ మీరు క్లియర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న చిన్న డిఫెక్ట్స్ ఏ చాలా పెద్ద డ్యామేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఒక రోజంతా అప్పుడు కంపెనీకి ఎంత పెద్ద లాస్ ఆ ఒక చిన్న వెబ్సైట్ డిఫెక్ట్ వల్ల రెడ్ బస్ అనేది ఆగిపోయింది అనుకోండి సైట్ ఒక టూ డేస్ బిజినెస్ అనేది లాస్ అయిపోయింది అదే టూ డేస్ కానీ మీరు ఒక వన్ వీక్ లో కానీ రెక్టిఫై చేయలేకపోతే మాక్సిమం మీ బిజినెస్ అనేది షట్ డౌన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఒక డిఫెక్ట్ అనేది బయటపడినప్పుడు దాన్ని ఎంత ఫాస్ట్ గా ఫిక్స్ చేస్తాం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫెక్ట్ బయటపడినప్పుడు మీరు కానీ వాటర్ ఫాల్ ఫాలో మోడల్ కానీ ఫాలో అయ్యారనుకోండి చాలా టైం పడుతుంది అజైల్ మోడల్ కానీ ఫాలో అయ్యారనుకోండి చాలా టైం పడుతుంది బట్ మీరు డెవాప్స్ కానీ ఫాలో అయ్యారనుకోండి మాక్సిమం వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో మీ డిఫెక్ట్ మీరు క్లియర్ చేస్తారు మీ ప్రాజెక్ట్ ప్రోడక్ట్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది బిజినెస్ కి పెద్ద లాస్ అనేది ఉండదు సో నెంబర్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ సైకిల్స్ ఆర్ మోర్ అండ్ డైలీ డెవలప్మెంట్ బిల్డింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ హ్యాపెన్స్ సో దీనివల్ల బిల్డ్ చేసేటప్పుడు వచ్చే ఎర్రర్స్ ని కానీ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు వచ్చిన ఎర్రర్స్ ని కానీ మీరు ఎక్కువ సార్లు రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ టైం వేస్ట్ అనేది ఉండదు డైలీ ప్రాసెస్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అజైల్ ప్రాసెస్ లో ఏంటి వన్ వీక్ డెవలప్ చేస్తాము వన్ వీక్ టెస్ట్ చేస్తాము సో డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటారు టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటారు ఓకే సో ఆ ఫ్రీగా ఉండడం వల్లనే వాళ్ళకి ఫైట్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి డెవలపర్స్ ఏం ఫీల్ అవుతారు నేను ఒక వన్ వీక్ కష్టపడి డెవలప్ చేశాను మీరు దాన్ని ప్రాపర్ గా టెస్ట్ చేయలేరా అంటారు టెస్టింగ్ చేసే వాళ్ళు ఏమంటారు నేను ఒక వన్ వీక్ కష్టపడి టెస్ట్ చేశాను మీరు ప్రాపర్ గా డెవలప్ చేయలేరా అంటారు సో ఈ రకమైన ఈ టీం కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ ఫైట్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి సో టీం కోఆపరేషన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మీరు డైలీ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తున్నాను మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అనే ఫీలింగ్ మీకు వచ్చినప్పుడు మీ టీమ్స్ మధ్యలో ఫైట్స్ అనేవి రావు సో నేనేం చెప్తాను డెవలప్స్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యేప్పుడు హే టెస్టింగ్ టీమ్ ఐ డెవలప్ దిస్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫీల్డ్ టుడే ప్లీజ్ టెస్ట్ ఇట్ అని అని చెప్తాను హే బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ టీమ్ ఐ డెవలప్ దిస్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫీల్డ్ ప్లీజ్ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఇట్ సో ఇలా చెప్పడం వల్ల అప్పుడు ఏమవుతుంది టీమ్స్ కి లైక్ డెవలపర్స్ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ టీము బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ టీమ్ అంటే ఏం లేదు ఆ కోడ్ ని తీసుకొని ఒక సర్వర్ లో డెప్లాయ్ చేసే టీము అంటే టెస్టింగ్ టీము సో డైలీ కోఆర్డినేషన్ ఉండడం వల్ల మీరు నాకు ఈ రోజే నేను చేసిన దాంట్లో డిఫెక్ట్ ఇస్తే నేను దాన్ని చాలా ఈజీగా రెక్టిఫై చేయగలను బిల్డ్ టైమ్ లో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే రెక్టిఫై చేయొచ్చు టెస్టింగ్ లో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే రెక్టిఫై చేయొచ్చు సో అది అనమాట డెవాప్స్ అనేది సో ఇఫ్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ whatever code you develop today it should be built and deployed that is called devops okay so overall ga idan anamata so malli ingok sar cheptunnanu meer edaithe code ni develop chesaro danni build chesi ee roje gaani test chesthe meeku product anedi perfect ga vastadi danne manam devops antamu okay సో ఇది డెవాప్స్ మీనింగ్ డెవాప్స్ అంటే టూల్స్ కాదు డెవాప్స్ అంటే టూల్స్ కాదు డెవాప్ డెవాప్స్ అంటే ఒక ప్రొసీజర్ సో ఈ ప్రొసీజర్ మనం ఫాలో అవ్వాలి అంటే డెవలప్ చేయాలి బిల్డ్ చేయాలి డెప్లాయ్ చేయాలి టెస్ట్ చేయాలి దీనికంటే ముందు స్కానింగ్ కూడా చేయాలి ఎందుకంటే మన కోడ్ లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా సెక్యూరిటీ వలనబిలిటీస్ ఉన్నాయా అని స్కాన్ కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఇవన్నీ డైలీ మనం మాన్యువల్ గా చేయాలి అంటే అది అయ్యే పని కాదు ఓకే అందుకనే మనం టూల్స్ హెల్ప్ అనేది తీసుకుంటాం డెవాప్స్ కంటే ముందు నుంచే కూడా ఈ టూల్స్ ఉన్నాయి బట్ డెవాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ టూల్స్ అనేది పాపులర్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ప్రొసీజర్ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు టూల్స్ ని మీరు యూస్ చేయడం సింపుల్ ప్రొసీజర్ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎన్ని టూల్స్ యూస్ చేసినా వేస్ట్ సో మీకంటూ ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు టూల్స్ యూస్ చేయండి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఇంటికి ఒక హోల్ చేయాలి ఏదైనా ఒకటి తగిలించుకోవడానికి అప్పుడు నేను ఎవరినంటే వాళ్ళు పిల్ చేసి నాకు హోల్ కొట్టమని ఒక మేకు ఇచ్చేసి రాయి తీసుకొని కొడితే ఎట్లుంటది అలా కాకుండా ఒక ఫలాని ప్లేస్ లో హోల్ చేయాలి టెన్ ఎంఎం కావాలి నాకు హోల్ అనేది అది చెప్పినప్పుడు ఒక డ్రిల్లింగ్ మిషన్ చేసి అతను వచ్చి ఒక టెన్ ఎంఎం తో డ్రిల్ చేసి దానికి మేకు కొడితే ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటది సో అదే అనమాట టూల్స్ యొక్క యూసేజ్ ఓకే బట్ టూల్స్ కంటే ముందు కూడా మీకు క్లారిటీ ఉండాలి నాకు టెన్ ఎంఎం హోల్ కావాలి నేను ఇక్కడ దీన్ని ఇది తగిలించు
ఈ ప్రొసీజర్ వన్స్ మీకు క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత టూల్స్ యూస్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు కూడా మ్యాండేటరీ కాదు డెవాప్స్ ఎప్పుడు కూడా టూల్స్ని యూస్ చేయమని చెప్పలేదు బట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నామంటే రెడ్యూస్ హ్యూమన్ ఎరర్స్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ చేసి తక్కువ రిజల్ట్స్ తెచ్చుకోవడం కంటే టూల్స్ యూస్ చేసి మంచి ఎఫర్ట్ తెచ్చుకోవడానికి మనం ఇది ప్లాన్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ మీకు ఈ ప్రొసీజర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని మీకు అర్థమైన తర్వాత మీరు టూల్స్కి వెళ్ళండి ఓకే సో అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మాత్రమే టూల్స్ సో ఇది డెవాప్స్లో ప్రొసీజరు దీని తర్వాత మనకి ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ని రిలీజ్ చేయకుండా మీరు ఏం చేస్తారు ఆ ప్రోడక్ట్ని మీ ఫ్రెండ్స్కో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కో చూపించి దాన్ని వాళ్ళతో టెస్ట్ చేయించి వాళ్ళు బాగుంది అని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా ఎరర్స్ ఉంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకొని అప్పుడు మీరు పబ్లిక్కి రిలీజ్ చేస్తారు సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రీ ప్రాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇది ఎండ్ యూజర్స్కి వెళ్ళే ప్రోడక్ట్ వీటి ముందు మీరు ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు సో డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ డెవలప్ చేసిన వా డెవలపర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మీ క్లయింట్స్ టెస్ట్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్ అంటే డైరెక్ట్గా మాస్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ ప్రొడక్షన్ ముందు మీరు ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు టెస్ట్ చేయొచ్చు ఒక లక్ష మంది అట్ ఏ టైం అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తే ఎంతవరకు వర్క్ అవుతుంది ఇట్లా ఎన్ని రకాల ఎన్విరాన్మెంట్స్ అయినా మీరు పెట్టుకొని వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మీ కోడ్ని డెప్లాయ్ చేసుకోవడం స్కాన్ చేసుకోవడం టెస్ట్ చేసుకోవడం వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ఇలా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వెళ్ళి మీరు ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళాలి సో ఈ ప్రొసీజర్లో కూడా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఫిల్టర్ అయిపోయి అప్పుడు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది హండ్రెడ్ కాకపోయినా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు చూసారా మీరు అజైల్ ఫాలో అయినప్పుడు ఎట్లా ఉంది డెవాప్స్ ఫాలో అయినప్పుడు ఎలా ఉంది అజైల్ ఫాలో అయినప్పుడు వన్ వీక్ డెవలప్ చేసి వన్ వీక్ టెస్ట్ చేయాలి డెవాప్స్లో ఏంటంటే ప్రతిరోజు డెవలప్ చేసుకొని ప్రతిరోజు స్కాన్ చేసుకొని ప్రతిరోజు టెస్ట్ చేసుకొని ప్రతిరోజు డెప్లాయ్ చేసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈరోజు డెవాప్స్ ప్రొసీజర్ వల్ల మన అప్లికేషన్స్ చాలా స్పీడ్గా ఉంటున్నాయి మీరు చూసారంటే ఇప్పుడు అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ పేమెంట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకు ఇంత స్పీడ్గా ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్ అంటే దానికి కారణం డెవాప్సే అనమాట సో ఇది డెవాప్స్ ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా డెవాప్స్ అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు దాన్ని సేమ్ డే దాన్ని బిల్డ్ చేసి కంపైల్ చేసి ప్యాకేజ్ చేసి స్కాన్ చేసి టెస్ట్ చేసి డెప్లాయ్ చేసి ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అది ఆటోమేటిక్గా పైప్ లైన్స్ ద్వారా ఉండాలి అదే డెవాప్స్ అంటే దాంట్లో మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఆ ప్రొసీజర్ని సెట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకే ఉంది డెవాప్స్ వాళ్ళకి ఓకే సో మనం ఏం చేస్తాం ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్నిటికీ పైప్ లైన్స్ సెటప్ చేస్తాం ఆ పైప్ లైన్లో స్టేజెస్ ఉంటాయి సో ఈ అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ని మనం పైప్ లైన్ లో రూపంలో పెట్టడమే మన డెవాప్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే డెవాప్స్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇంక్లూడ్స్ డెప్లా బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ త్రూ ఆటోమేషన్ ప్రొసీజర్ యూజింగ్ సమ్ టూల్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్ డెవాప్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డెవలప్మెంట్ లో తీసుకుంటే పైప్ లైన్స్ లో ఫస్ట్ క్లోడ్ కోడ్ ని డెవలప్ చేసిన తర్వాత క్లోన్ చేయాలి తర్వాత బిల్డ్ చేయాలి తర్వాత యూనిట్ టెస్ట్ రన్ చేయాలి తర్వాత స్కాన్ చేయాలి తర్వాత ఆ ప్యాకేజ్ని ఒక దగ్గరకి పుష్ చేయాలి పుష్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేయాలి టెస్ట్ చేసిన తర్వాత డెప్లాయ్ చేయాలి సారీ ఫస్ట్ డెప్లాయ్ చేయాలి తర్వాత టెస్ట్ చేయాలి తర్వాత ఈ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ని ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఇది డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది సక్సెస్ అయింది అనుకోండి ట
ఓవరాల్ గా డెవాప్స్ అంటే సో ఈ క్లారిటీతో మీరు ఉంటే మీరు ఇంకా నెక్స్ట్ డెవాప్స్ లో కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవడం చాలా సింపుల్ గా ఉంటు